Hej og velkommen til en helt ny serie her på kanalen, som jeg har valgt at kalde Chasing Silver. Og Chasing Silver, det er jo på godt gammelt dansk oversat, jagten på sølvtøj. Og sølvtøj, det er jo alle de her famøse havrødder, som går langs de danske kyster. Så jeg har valgt fra nu af at tage jer med på alle mine havrødderture, simpelthen fra start til slut. Hvad jeg kigger efter, når jeg skal vælge ny plads, hvilke avn jeg vil vælge på ny plads, og bare generelle tips til havrødfiskeriet her i Danmark. Så hvis det er noget, du synes kunne virke interessant, og du rigtig gerne vil følge med i de her havrødvideoer og få en masse havrødtips, så det eneste jeg beder om, til gengæld, det er simpelthen bare, at du går ind og abonnerer her på kanalen. Lige subscriber her til kanalen. På den måde så får vi samlet en masse mennesker, og du får besked hver gang, vi uploader en ny video her af Chasing Silver, eller en af de mange andre fiskevideoer, jeg har her på kanalen. Men jeg synes egentlig bare, vi skal komme i gang. Det kribler i fingrene, og vejret, det ser hammer godt ud i dag. Så lad os lige gå ned og kigge på vandet, inden vi starter fiskeriet. Uh. Altså, hvis det her ikke ser godt ud, så ved jeg, at det er ikke. På den plads her, der har vi simpelthen bare vand, så langt øjet rækker henad, og det Altså i begge sider. Og bunden herude, det er sådan en meget kopieret bund med en masse, hvad hedder det, blandet tang og sand. Og så går det egentlig sådan rimelig dybt ned. Så jeg kan egentlig bare gå så langt jeg vil op ad kysten her og bare hamre de her små tangbælter. Den stang, jeg kommer til at fiske med i dag, det er egentlig min elskede Custom Coastal. Og det er jo en stang, som efterhånden har fulgt mig igennem tykt og tyndt, siden den kom på markedet. Og Altså, jeg synes bare, det, det er sgu bare en, en rigtig lækker stang. Den har lidt mere ryggrad end en stang som for eksempel Parabellum, øh, hvilket er godt til de her yderkystforhold, som vi har i dag, hvor man virkelig lige kan få svirpet avnen det, det ekstra langt ud. Det er en 7-23 gram, og det er også primært den vægtklasse, jeg kommer til at fiske med i dag. De fleste avnen de kommer nok til at ligge mellem ja, 10 og, og 20 gram, så jeg både kan fiske ud på dybere vand, men samtidig også lave nogle kast inde på lavere vand. Så det bliver i hvert fald øh, våbnet for i dag. Nu må jeg jo lige ned og smukke lidt på på vandet dernede, og det så super klart ud. Der er en lille bitte smule grums i vandet, men ikke, ikke nok til, at jeg vil kalde det uklart. Så jeg starter egentlig ud med nogle, nogle relativt neutrale farver. Øhm, og som I nok har kunne se før, så har jeg en forkærlighed for DC Lures Knægten. Jeg kommer til at vælge den i en 18 gram nu her. Som altid, så har jeg rigget min, min gennemløbsrik herop på sådan en lille skumvinselplade her. Og det er nogle super fede små plader, de koster ikke alverden, vi har dem inde på shoppen derinde, men de er bare problemknusende. For der kan jeg simpelthen have alle mine, mine små gennemløbsrik op på, bundet med, med hvad hedder det, ophænger og jamen, trekroge, springringe, perler, hele skidtet. Så når det er, jeg skal bruge sådan en, så er det egentlig bare at finde ud af, hvilken jeg skal bruge, lige rulle den op, og så er den ellers fuldstændig klar til at smide på, på stangen derovre. Den er bundet op i enden med en lille bitte svivl, og så har jeg egentlig en lille blinklås, over på, øh, over på stangen derovre. Så det er nemt lige at, at pare de to, og så er jeg egentlig klar til at fiske. Og det samme, når jeg så skal skifte arven, jamen så er det bare lige at klippe blinklåsen op og på, på et nyt rig, og så kører det. Så ja, knægten 18 gram, det bliver første choice i dag med en ophængerflue, pattegrisen. Så må vi se, om det giver fisk, eller så skifter jeg nok løbende. Uff, det ser bare hammer godt ud det her. Lidt længere hen, der går en fisker, så jeg vil egentlig bare gå ned og starte på det lille rev, der er her. Øhm, jeg kommer ikke til at være specielt langt ud. Mest af alt fordi, at fisken de kan gå helt under land her i foråret. Øh, så de første par kast, dem tager jeg egentlig helt op fra stranden af her. Og så i respekt for den anden fisker derhen, jeg havde egentlig tænkt mig at gå den vej. Men øh, nu står han derhen, så jeg tager simpelthen den anden vej. Og der går et rev herude omkring en 100 meter hen ad stranden. Så det er også længe, længe fint. Øhm, og så er der en lille gåtur op til de næste rev derop. Så i hvert fald en masse vand, der kan fiskes af. Og må ikke, at det holder en enkelt havrød eller to et eller andet sted. Det første rev derhen, det holdt ikke fisk. Eller super, super fine forhold med klart vand og en lille smule fødeemner i vandet og frelandsvind. Altså det, det kunne altså ikke blive bedre, men øh, der er ikke nogen hjemme nu her. Så nu går jeg egentlig lige forbi det her sandstykke, som vi har herude på min højre hånd. Og så op til næste rev. Jeg kan bare se, at vi kommer til allerede her. Og der ved ikke, om man kan se det på kamera igen, men, men herude, der starter revet faktisk her. Det er rundt om den lille pynt, der er heroppe. Og så går det bare, jamen det er jo kun 50 meter henad, vi har det rev og fisk her på. Så jeg starter ind her i starten af revet og lægger nogle kaster op fra land. Simpelthen for at få afsøgt så godt som muligt. Og uden at skræmme nogle af de fisk, der, der potentielt kunne gå på kanten derude. Så jeg fisker det her rev fra land af. Jeg kan lige nå bagkanten af revet derude med, med min kast her. Øhm, se om der er fisk her, og hvis der ikke er det, så er det videre igen til næste rev. Nu har jeg egentlig fået fisket hele strækket af henad, 
inde langs med land, og kommer så op til et sted nu, hvor der begynder at komme en del øh, små høfter ud. Og der er det så vigtigt, som jeg har sagt i tidligere videoer, lige at få fisket de her godt og grundigt af. Så jeg plejer egentlig at lægge nogle kast lige på kanten af de her høfter her. Simpelthen fordi, hvor der er høfter, der er der altså ofte også noget struktur, der strækker sig et stykke ud i vandet, og det er præcis det samme her. Så der ligger egentlig nogle kast op langs høften her, så tæt på jeg nu kan, og prøver at trække gennemløberrækket lige forbi, og så bare nogle små spindstop ude foran. Hvis der står fisk der, så er det altså ofte, at man, man mærker dem omkring de høfter her. Og de kan altså stå, de kan stå helt inde ved høften, og de kan også stå altså længere ude i det struktur, der er omkring høften. Ej, ved du hvad, det kunne faktisk godt være, at man lige skulle give den et par kast herude. Jeg kan se, at der er en del struktur, der fortsætter et godt stykke ud af den høfte her. Det ser faktisk super, super lækkert ud. Også noget lidt dybere vand derude. Så nu kan jeg egentlig bare nå kanten af strukturen derude. Og så egentlig bare få trukket blinket hele vejen hen over. Uh, følger, følger. Ah, kom så tæt. Ah, <laughs> ah kom on, mand. To følger helt inden langs med. Ikke de største fisk, sådan 40-45 cm. Men de to altså bare, jamen de kom faktisk lige fra stenene, der ligger her rundt om. Og så fulgte de ellers bare efter med. Hvis jeg lige havde haft, hvis jeg havde haft en meter mere, så tror jeg, at jeg lige have til dem. Det er altså helt sikkert en plads, jeg kommer tilbage til senere, det her. Jeg havde to rimelig gode følger lige herude, og havde haft bare en meter mere, så havde jeg knaldt på. Så bad luck, men øh, nu tager jeg i hvert fald at gå lidt længere op ad kysten. Fordi fisken herude, de har i hvert fald 100% set min navn, og det virker ikke som om de vil tage mere. Så i stedet for bare at blive ved med at hamre løs herude, så går jeg altså lidt op ad kysten, og så tager den her plads på tilbagevejen. Og der kan det altså være, at der kommer nye fisk til, eller fiskene bare i et andet humør. Så lad os komme længere op ad kysten og se, om der er fisk derovre. Nu har jeg fået fisket et ret godt stykke efterhånden, og ikke set nogen fisk, siden jeg havde de to følger hen på revet derhenne. Det skifter lidt herude mellem sol og skyer, hvilket egentlig er rigtig, rigtig fint, når man går og fisker havadet. Jeg kan rigtig godt lide de her drivende skyer, som der er i dag, men det kan godt gøre det lidt svært lige at spotte bundforholdene derude. Som sagt før, jamen så er jeg altså bare fan af at gå ind og tjekke spotsene på maps, og det... Ah, der var en flue. Men det, det giver altså bare et, et helt unikt værktøj, det her maps her. Også selv, når jeg er ude på fiskepladsen, ligesom jeg er nu. Bare lige kunne sætte sig ned en gang imellem og sige, okay, her er jeg. Jeg kan faktisk se, at der er noget ret lækker bundforhold her ude foran, hvor jeg er nu her. Og det er rigtig svært at se, hvis man kigger ud over vandet her. Man går jeg lige stykket videre, så kommer der faktisk nogle ret gode rev helt ind under land. Øhm, også nogle badekar. Og hvis jeg kan nå den med spinnerstanden, det yderste tangbælte, og både få dækket det eneste badekar af, og også det yderste tangbælte, så, så burde chancerne altså være helt optimalt for at få fisk. Nå, lad os lige prøve at gå lidt op ad kysten til de andre rev, der ligger heroppe. Oi! Nå. <laughs> Hvad er det? En tubis! Nå, jamen øh, den tog ophængeren. Fedt. Så er der tubis i farvandet i hvert fald. Så kan det også godt være, at vi skal over og skifte arven til en sanil den her gang. Og jeg tænker måske lidt, at med den her Matt White, som vi har her, den, den plejer at fungere rigtig godt i det her klare vand, som vi har i dag. Ellers så kunne det også være den almindelige sanil farve, men øh, ja, jeg ved sgu ikke, nej, det bliver den Matt White. Det, det tror jeg på i dag. Altså, jeg giver det skud her. Ui, der, der er fisk, der er fisk, der er fisk. Ja tak. <laughs> Kom så. Åh oh, nej, 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 nej. Ah, den skulle være. Nå, nyt spot. Ja. Åh. Oh. <laughs> der skulle <spurgede. laughs> Endelig, mand. Endelig, 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 endelig. Er det så ikke en stor fisk? Det er så, hvad det er. Åh, oh, hvor godt, mand. Og så på sanilen. Opti, kom her, ven. Ja, 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 ja. Nå, den smuttede der. Uh. Hurtig afkrogning. Fedt. Så virker <laughs> sanilen i hvert fald i Matt White. Fedt. Det er jo for sindssygt. Jeg er faktisk kommet op på, på endedestinationen af den tur her, eller i hvert fald på det stræk her, og står og fisker det største rev, der nu er på pladsen. Og jeg er egentlig kommet op og skulle til at ligge de aller sidste kast her på revet, da der så er noget, der lige siger duk ud for enden. Og jeg tænker, nå, det er nok ingenting. Spinder lidt videre ind, og så duf, så sad den der. Åh, oh, hvor fedt. 
ikke er nogen stor fisk overhovedet. Men den tog sgu sagen i den. Nå, folkens. Så tror jeg heller ikke, jeg kan presse meget mere tid ud af den dag her. Der står noget dejligt mad og venter på mig hjemme på spisebordet, så jeg må hellere se at vende snuden hjem af. Men alt i alt så er en rigtig dejlig dag. Selvom der ikke har været de helt store havrede fangster, så har der trods alt været nogle pæne følger, og jeg har haft to havrede op. Men i hvert fald en, en super dejlig dag, hvor jeg håber, du har fået en, en lille indblik i, hvordan man kan bruge Google Maps og kort til at finde nogle nye havrede spots. Faktisk alle de steder, hvor der er taget lidt billede, det er guld værd. Det har det også været for mig, ikke kun i dag, men faktisk generelt. Det her med at finde nye pladser og komme ud og så se, at der faktisk er fisk på de steder, man har siddet og forberedt på derhjemme, tjekket vind og vejr osv., det er guld værd. Så jeg håber, du er frisk på at se med en anden gang. Husk lige at like den her video, subscribe til kanalen, og så håber jeg, at vi ses ude i vandet en anden gang.